usiku bwana tuko na kila sababu ya kumwambia bwana ni asante amen nani ako na sababu ya kumwambia bwana ni asante usiku wa leo yes tuko na sababu ya kumwambia bwana ni asante bwana asifiwe nilikuwa na tafakari upendo wa bwana juu ya maisha yetu ama wewe binafsi covid ikakuja ikaisha wewe haikukubeba bwana asifiwe Ah, uh, tukakuja tukafika wakati wa elections watu wakagoja kuna mambo mabaya itatokelezea. Lakini kwa sababu Jehova ni mwaminifu, akanyamazisha adui zetu Bwana asifiwe. Akapatia nchi yetu amani Bwana asifiwe. Hiyo ni sababu toshi ya kumwambia Bwana ni asante. Praise be to God. Kuna wengi mpaka watu walikuwa wamehama kwa sababu walikuwa wanajua Kenya itafuata. Praise be to God. But because abao wanaomba Mungu Abao wamefanya Mungu nitegemeo na maisha yao. Hawezi akawaacha Bwana asifiwe. Ni heri kuwa katika nyumba ya Bwana. Praise be to God. Na kama uko hapo jioni ya leo, hujapea Yesu maisha yako. Usikubali kuvuka 2023 kama hujampea Yesu maisha yako. Reason any time anaweza rudi. Bwana asifiwe. Hebu jiulize akarudi saa hii. Ameni protect kwa January amekuwa mwaminifu kwangu. Hakuna kitu nimemfanyia. Maybe ama hata hujakuwa mwaminifu kwake. But imagine amekuwa faithful to you. So kila mtu ako na sababu ya kumwambia Bwana ni asante. Amen. Ah, uh, imefika wakati mwingine ili tuweze kusikia neno la Bwana. Ali abioli aliye karibu na na wewe akuwe expectant Bwana asifiwe. Mwambie atarajia kutoka kwa Bwana. Maybe hiyo mwaka imekuwa ya machozi kwako. Ni mambo mengi umeyapitia mpaka unasikia like kugiva. Unaona umetumikia Mungu sana na kama amekuwata. Wapendwa Mungu hajatuacha. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu kuna kitu alikuwa anataka hapo mbele. Na kama amekuwekea kitu kizuri mpaka tukue patient. Bwana asifiwe. So jioni ya leo kuna neno la kila mmoja. Usikubali kutoka na ile mlango jinsi ulivyoingia. Abia Bwana kwa tayari kusikiza mahusia yako bwana asifiwe na uchukue hilo neno kama ni lako jioni leo so nikiwaopa kwa upendo huu tuweze kusimama ili tuweze kuleta our bishop our dad tunapenda sana ili aweze kutuletea neno la bwana so nikiwaopa tupige shangwe na derebo tunapokaribisha mtumishi wa bwana na ili aweze kutuletea mkate wa jioni leo bwana asifiwe tuko tayari Nataka tupiga makofi shangwe na delemo tunapoleta mtumishi wa Bwana. 1 2 3 lakini kwa upendo wa Bwana uko hapa leo. Na mko chini. Uko tayari kuruka mwaka kweli? Yes. Aambie yako uko hapa leo. Uko hapa leo. Mungu hapa leo. Maana Mungu alitaka uwe hapa leo. Na zaidi ya hayo, unaenda kuruka mwaka. Shetani apende asipende. Bwana Yesu asifiwe. si kwamba tukutane na mambo ambayo ilipata wengine na yakawamaliza lakini kwa neema ya Mungu tu 
tuko hapa leo atuko na ushuhuda praise the lord siku sama siku sama kwamba tulikuwa wema kuliko wao siku sababu tulikuwa wazuri sana machoni pa Mungu lakini by his grace and love we are alive today celebrating the goodness of the lord bwana yesu asifiwe ya pili pia tunamshukuru bwana kwa sababu ya wewe kuwa katika nyumba la bwana leo na kwenda kuvuka mwaka ukiwa katika nyumba la bwana kuna watu wameamua watana kuvukia kwa disco wengine wakasema kwamba watalala hawataki kelele lakini wewe umeacha hayo yote ukasema wacha nikavukie mwaka nyumbani mwa Bwana hiyo si kawaida lazima utapokea baraka zako Bwana asifiwe itaandikwa katika record ya Mungu ya kwamba ulidhamini at the beginning of the year na ukawa katika nyumba la Bwana so Mungu anapopanga kubariki watu mwaka wa 2023 utakuwa kwa hiyo list kwa sababu kuna gharama umelipa ya kuwa katika nyumba la Bwana siku ya leo May the Lord remember you in Jesus name. Ah, uh, leo mchana ni kama nikitafakari ah uh, kuhusu manufacturer ama kampuni ama ah uh, watu ambao wanatengeneza product. Kwa mfano simu kama hii kuna wale waliitengeneza magari ya ambaye yako kwa barabara kuna makampuni tofauti tofauti ambayo huwa yanatengeneza viombo vile. Na ni kama nikijiuliza haya magari wakati yatengenezwa ama product yoyote wakati inatengenezwa inapopelekwa kwa market manufacturer ambaye imedesign na kutengeneza hiyo product kuna kitu moja huo wanafanya wanatuma hiyo kitu msokoni alafu wanatuma pia na spare ndio hiyo gari karibu bush yaribu chuma yoyote wataweza kulipless kwa sababu wanajua hiyo gari hata kama ni mpya itakuja siku moja kuwa na shida kwa hivyo wanatuma na spare za kusaidia hiyo gari isije kasimama ikose kwenda na mbele. Nao nikaona Mungu na yeye, our God ni manufacturer. Amen. Amen. Alikuumba wewe na akaniumba mimi. Sisi ni product ya Mungu. Wakati tumeharibu chuma fulani ama tumeharibika mahali, ni yeye huwa anatengeneza. Yeye ndiye anajua shida yako mahali iliko. Unaweza kuwa kuna mambo mengi umeyapitia maishani na unauliza watu mimi shida kinaendelea na maisha yako. Wanakosa kukuelewa ama kukuelezea ni nini ambacho unapitia. Lakini kama na ufunguo pale. Kama vile wenye wenye kununua magari haya, huyu anaenda kwa spare, wananunua chuma ya hiyo gari, ikishawekwa hiyo gari inarudi kwa barabara tena. Maisha yako na yetu, our manufacturer is God. Na 2023 lazima tuende kwa spare part ya Mungu. Tuambie Bwana wewe ndio unatujua vizuri tutengeneze utakavyo. Repair maisha yetu. Watu wangu hawa wamekuwa stress bwana. Watu wangu hawa hawanisikii. Wapeleke kwa manufacturer ya Mungu atawatengeneza. Amen. 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 Wasema mulie hapa manufacturer ya Mungu ni kanisa. Mimi mwaka huu wote hujaingia nyumbani kwa Bwana. Umesema acha niruke mwaka leo kanisani. Wacha nikwambie siri, manufacturer ya Mungu ni katika nyumba lake. Kama ni watoto wako walete kanisani. Wapeleke katika nyumba la Bwana. Huko ndiko Mungu atawatengeneza. Huko ndiko Mungu ataongea na wao. Familia yako wacha ijue kanisa. Maana Mungu ndiyo yule manufacturer. Na wakati anakuangalia aone na kwamba haumhusishi kwa maisha yako, yeye mwenyewe pia huwa anaondoka. Maana maandiko ya Samuel book of Amos chapter 3 verse 3 ya kwamba two cannot walk together unless they agree. Kwa hivyo lazima mkubaliane na your manufacturer, your source ambaye ndiye Mungu ndiye maisha yako ailinde, aitengeneze uishi na robi vizuri. Watu wengine matatizo wanaopitia na robi hii ni kwa sababu wamekataa kujiunganisha na manufacturer. Gari yako ikisema itaki kwenda kwa spare part itasimama. Na wewe lazima ujue kwamba maisha yako vile Mungu alikuumba alikuumba muungane na yeye hivi. Hakikisha kwamba unakuwa rafiki ya Mungu. Ambie jirani kuwa rafiki kwa Bwana. Mungu ndiye the source of your life. Ukienda upate umebuko na Toyota, wewe ununue spare ya Demio, ya Mazda. Hazitaingia na ile gari. Na wewe maisha yako bila Mungu, spare yote utatafuta huko nje hazitaingia. You need God. God is the source of your life. Amen. Okay, hiyo kwa na tunaenda tu mawazo yake ilikuwa by the way. Ambie jirani ilikuwa by the way. Nataka pigie katika neno la Bwana maana bado tuko na muda kidogo. Ah, uh, na leo nataka kuongea ujumbe ambaye inasema hivi, 
God will shake again. In the Jumma Bebuana in the Patia and Wakampia, that God will shake again. Mungu atatingiza tena. Na tunayena kupata uh, vitabu hivi ya mbeto na kushiriki leo in the book of Exodus chapter 20. Awa meneza mwakampia mapema. Exodus chapter 20 verse 18. Ukifika kusema amen Inesema hivi Exodus 20 verse 18 Now all the people witness The thundering, the lightning Flashes, the sound of trumpet And the mountain smoking And when the people saw it They trembled and stood afar off 19 Then they said to Moses You speak with us And we will hear And we will hear but let not God speak with us, lest, lest we die. And Moses said to the people, Do not fear, for God has come to test you, and that his fear may be before you, so that you may not sin. So the people stood afar off, but Moses drew near to the thick darkness where God was. Praise the name of the Lord. In Yadidi, Israel wa kukua metoka misiri wakiwa jangwani. Walifika mahali wakawa wako na kelele nyingi. Wanasema mungu huyu walitutua misiri. Mwanataka tupatie nyama. Wana komple. Mwanataka kupatiwa maji. Wakawa na wana mama rinsana. Na wakawa na msumbua Musa kwa muda. Mbaki kafika wakati wakambia Musa. Mungu huyu wana kuongeresha. Ata sisi tunaitaji ya kuje. Atu ongeleshe. Kwa sababu ya kelele yao. Ukisoma chapter 19 yote. Utona mungu kuna wakati ya likuja kambia Musa. Watu hawa. Nataka kuonana na wao one on one. Zika manualu ya samaga mundu kwa mundu. Nataka kuonana na wao. Wambie hivi. Wajitayarishe. Wafue nguo zao. Waoke ya vizuri. Wale wameoa na wameolewa. Waweke wake zao kando. Wakai hivyo. Wafue mawazi yao na waoke mili yao. Wakue wasafi. Maana baada ya siku tatu. Tunenda kutana omli masinai. Nitakuja pari. Musa kenda kawambia mungu amesema ata kutana na nyingi Ataka muonane na nyingi Aonane na nyingi uso kwa uso So wakenda wakafua mbuo zao Wakanara Majirani wakatembeleana Wakambia na after three days le, uh, uh, Nana kutana na mungu Hui mungu tumekotu kimusikia Hui mungu tumekotu kiambio kumuhusu Hui mungu aligawanisha baali ya shamo Tunenda kutana na yeye baada ya siku tatu Mandigo nasema After three days Wote wakatoka kwa kambi zao Wakakaribia mwilima sinai Mungu wakambia Musa wambia wasikaribia zaidi Kwa sababu ni wanye dhambi neza ni kawawua Wakae kando mime ina shuka Wakakaa kando wakangoja Wanaiswa sifiwe Wapena munajua vizuli mfane anapo kuja Kuna konvoy inatumawa mbele Ya watu ambaye wanatumaka signal Ya nyingi rayamu Uwelewe ya kwamba kuna rais ama mkubwa anakuja Kwa mfano rutu wakisema anda kutembea eri ya ngando Utaanza kuona barabara zimeanda kuchenja Zina magari mingi Na utaanza kuona polisi wakiwa wengi Inapatia ishara ya kwamba rais anakuja Na hata wale vijano na pigalaga mgeta Kuna vile waneza angalia vile kuko Wato oke wa hame Kwa sababu ni ishara serekali nakuja Na ya mungu Ishara yake ya kisema ni kukuja Kombo yake ni adi quick na thanda Halo Yani gethigilia Iyo njyo kombo ya Ata kuja Bibine sema mulima ule ulitingizwa Lightning ikaonekana Ile mulima ilipotingizwa Mungu wa nishuka akakaria mulima sinai Ukatoa moshi Ishiraeli walipoona kile ambacho kimetendeka Walikimbia wakaruni kwa manyumba zao Wakambia Musa wewe ongea na mungu huyu Sisha tu ongea na ee kwa sababu tutakufa Wakatoroka Wanaiswa sifiwe Mungu wa 
aliposheka Israeli aliposheka alipotengeza mlima huu Musa akamwambia Israeli Mungu hajashuka niposa awangamize ameshuka niposa mumjue ya kwamba yeye ni Mungu na msiogope na msitende dhambi Haleluya Openda siku ya niwaambie siku ya leo 2023 Mungu anashuka kutengeza milima yote Milima yote ile iliyojua maisha yako Bwana na kuja kuitingiza. Milima yote ambayo ilitingiza future yako Bwana na kuja kuitingiza na lazima itatoa moshi. Haleluya. Milima yote tunatangaza lazima itingike mwaka tunaoenda. Na Mungu alipona jambo hilo. Na kona ni jambo nzuri ambayo Israeli walijua kwamba ni yeye alinena na nabii mmoja ambaye anaitwa Hagai. Hebu twende kitabu cha Hagai chapter 2 verse 4. Jambo hilo alirudia tena. Hagai chapter 2 verse 4 Ukifika hapo sema amen. Chapter 2 verse 4 inasema Yet now be strong Zerubbabel says the Lord be strong Joshua son of Jehoshaphat the high priest be strong all you people of the land says the Lord and work for I am with you says the Lord of hosts verse 5 according to the word that I covenanted with you when you came out of Egypt so my spirit remain among you do not fear for that says the Lord of hosts what's more it's a little while I will shake heaven and earth and sea and dry land praise the lord bwana anatuma haga inabi anapelekea watumishi wake ambao anaitwa Joshua na mwingine ana ni Joshua son of Josad na mwingine anaitwa Zerubbabel hawa ni watumishi ambao wamekuwa kimtumikia Mungu ni watu walikuwa kimjua Mungu vizuri anawatumia message anawaambia kwamba wasiogope na hapo tumesoma tunaona Musa aliambia Israeli msiogope hapo chini anawaambia kuna covenant nilifanya na nini mkiwa Egypt. Hiyo covenant wakati mlitoka Egypt nikafanya covenant na nini? Hiyo covenant ambayo aliifanya na wao baada ya kutimiza mlima. Sasa Mungu huyo anarudia anasema ya kwamba atiroho yangu inaishi ndani yenu msiogope. Na anasema baada ya muda kidogo nitatimiza mbingu na nitatimiza dunia. Mara ya kwanza alitingiza mlima peke yake. This time anasema atatingiza mbingu na atatingiza dunia. What does it mean? Ni kusema kwamba mara ya kwanza walipotingizwa mlima kuna kiwango bado hakikutingizwa. So Bwana ya pili anasema ninakuja tena na nitatingiza mbingu na dunia. Hallelujah. Wapenda Mungu ataka tunaneaje siku hii ya leo? Ya kwamba kuna hali ambazo huwa tunapitia kama Wakristo ama kama Wakenya ya kwamba unapata hali hizi zinakuwa ziko katika ulimwangu wa roho, ziko duniani na pia ziko kwenye milima. Sasa ile pili ambayo ni New Testament ama ni Covenant mpya, Bwana anasema si milima tena, ni mbingu na dunia ninakuja kuitingiza. Leo ninatangaza maipopote baraka zako ziliwekwa Bwana na atingize 2023 katika jina la Yesu. Oh, <laughs> 
yako Ute enjoy ndoa yako my brother Ute enjoy family yako my sister Bana na kuja kutigiza Kini ambacho kilifanyika kwa giza Kina kuja kutigizwa Kita onekana mchana Bana yesu asifiwe Weyo kutana usiku kio melala Waka unge mambo walia ungea Bana na sema na kuja kutigiza Waka ujulikana mchana Siwa katu wako wa kuogopa Exodus 12 verse 12 Usikia kina mungu wana kusema hapa Verse yenda wana ungea na Musa nasema For I will pass through the land of Egypt On that night I will strike All the firstborn In the land of Egypt Both man and beast And against all gods of Egypt, I will execute judgment. I am the Lord. Praise the Lord. Wapenda, iwa haki nisoma hii cha ivas, nilipuja kuliala hii sekwamba, kifungo cha wana wa Israel haki kuwa physical, ilikuwa spiritual. Na nikosa laki punishment ama pelegia te ya kumi, mungu wanambia Musa kwamba, chukweli kondoo mchinje, mupake damu kwa milango yoyu kwa sababu siku wa manane mimi mungu ni najireta iti na kini ambato nitafanya nitajaj miungu yote ya misri ni kusama kwamba kuna maisha uneza kuwa naishi unabane ni ya kawaida kumbe kuna miungu fulani imecha mwata anga yako aleluya mwaka mwata unajiriwa kampuni kama kumi na bado hawezi ukakaa kwa sababu kuna maroho zimekamata reamu yako israeli walibadisho kazi nzito walipeswa miaka miaine na sarasini hawako na jambu wangeza kujitetea wala kusema mbele wa misiri maana kuna miungu ya kimisiri ilikuwe mekamata reamu ya wana wa israeli so mwana akasema nitatileta mi mwenyewe na hizi miungu sote minaenda kuzukumu wapendo wale wina tangata kama mtumishu wa mwana miungu yote ya Kuna chachi medi na wachiyo indere mba bespirita Ya kwa mba miungu wate Waliosu ya watu wa mungu Watufaile maisha ni mwao Wale judge today Ambezi nani unaruka mwaka mungine Bina kusumbulua na miungu ya kweni Hallelujah Bwana ambia musa kwa mba nita hukumu Miungu yote Ili epesa wana wa ishirae Kwa hivyo vita setu kama wa kristo Hatu pigani na wanadamu Tunapika na miungu ambao ni maroho ambao ya napinga watu wa mungu wa siendele. Wana sifiwe. Okta kujua maisha yako vile ambave uwe naenda, unangalia na nyuma kule ambacho umetoka. Kuna watu katika laini ya damu yao, ama katika familia ambao tukira mwajewe tumetoka, 
Unapata kwamba kuna family zinakuwa zimewekwa katika area ya kazi fulani. Grandfather akafanya kazi hii. Your father akaja kufanya the same job. Na wewe ukiangalia unafanya the same job. Na mtoto wako kimwangalia anataka kufanya the same job. Na hizi kazi zote ukiangalia kutoka babu, baba na hata uh, we mwenyewe, hakuna mtu anaweza akasaidia mwingine. Akienda kulitaya anachukua kitana na muweka pale. Ile pesa anapewa chumbi nyumbani hakuna kitu kwa sababu kuna miungu katika damu ya kwao haitakali watu hawa wasonge kiwango fulani. Wanasifiwe. Unapata wasichana wamezaliwa katika familia ya Warembo wanasoma lakini wote wamezalia kwa boma. Hakuna hata mmoja anaweza saidia mwingine. Baba baba ya baba na kati ya juzo kwani nani alinilaani? Nimesahau watoto ndio. Nimesoma sana shida lakini ananitaka airtime ya 54 ni ngumu kupata na wote wanaanga asubuhi wanaenda vibarua wanafanya kazi lakini hawezi kusaidia wazazi.
Bwana Yesu asifiwe. Ambeti ndani yako Mungu amesikia kilio chako. Wewe ndiye jabesi ambaye kilio chake kimesikika. Haleluya. Bwana akikusikia haijalishi nani mwingine amekufungia masikio. Maybe kuna watu ulimshabisha kwao wakajifanya hawakusikia. Bwana akikusikia amekusikia. Akisema milango ifunguke imekufungukia. Kwa hiyo usijali wewe kufungia milango Bwana amesikia kilio cha Jabesu leo hii. Sijitu kwa lakini Jabesu wangapi in this house ambao wamepitia hali nzito kama Jabesu Mungu anasema amesikia kilio chao. Haleluya. Wewe ame pesa zako zimekuwa zinaenda kwa madawa wa kila wakati. Ukimaliza hizi unabadilishwa zingine. Mungu amesikia kilio cha Jabesu ambao ni wewe. Hiyo mateso na mad na, na madawa kwako si chemistry usiku wa manane hiyo roho ya madawa inajajiwa oh haleluya nina sikiendele ya mbogo spiri kuna church mendi na wachiliwa kwa kila roho ya madawa kwa kila roho ya makonchwa mungu wana jani usiku wa manane ayabia musa ni mimi na jileta leo natangaza mwana na jileta hapa mwana yuko hapa mungu na wakina ukumiwa uliza jani kuna watu mnalaga usiku wa mpati usingizi iso maro zinachakua zinatajiwa leo wengine mnalaga usiku kwa salama ukiamika asubu na umu na mungongo mara kichwe na umu lazima miyako mbili yenda kwa chemistry leo kuatangazi iso maro zinatajiwa mdoto wako wengine kasoma tamu mzima malize lazima arudi hudi nyumbani kwa sababu wamegoncheka iyo ro lazima rechachi na shida zingine watonga na pitiaga ukifikia nyuma utasikia mzee alikuwa na shida. So ni nyumba za kwenu zinataka kufrustrate masomo ya watoto wako vile wa frustrate ya baba yako. Bwana anasema eh si ukifika miaka 40 tunajiwaga hiyo kuna tumgonjwa tunakujaga kwetu. Forte forte. Lazima uwe na hasima lazima kwa kuna kiugonjwa ambao kinasumbuanga watu wakati kimeua kinatafuta mwingine oh sijui unaongeza nani siku ya leo usiku huu wa manane hizo miongo kwa jina la Yesu Mungu anazihukumu kwa maisha yako mkesha huu si wa kawaida wapendwa si mkesha tu wakumbuka mwaka ni mkesha ambao Mungu anahukumu miungu yote kwa maisha ya sifa sana Praise the Lord. Hapa kuna watu kadhaa ambao wanakaa chini wanajichekelea. Kwa sababu wakifanya ile hesabu ile pesa wanapataka kuna mahali hawajawahi pika. Na si kwamba wafanyaji kazi. Ukimuuliza tangu aanze kufanya kazi na Robi kuna watu walishika 50,000 once. Amen. Na ukiangalia hapo nyuma Mwezi yake ni ya dhati igadira. Yule kigiriki eh. Mzee yako kama anapata dhati inafika hapo. Wengine wanaipata hiyo 20,000. Ni kwa sababu kuna kiwango uliwekewa cha finances hamwezi mkapita. Hebu tena kitabu cha Jona chapter 2 verse 7. Jona Chapter 2 verse 7 to 9 Hii ilikuwa ni ombi ya balo mtumishi wa Bwana alikuwa anaomba akiwa ndani ya tumbo la samaki anasema hivi When my soul fainted with me I remember the Lord and my prayer went up to you into your holy temple. Those who regard worthless idols forsake their own masses, but I will sacrifice to you with a voice of thanksgiving. I will repay what I have vowed salvation is of the Lord. So the Lord spoke to the fish 
and it vomited Jonah into dry land. Praise the Lord. Ini adhi ya Jonah wakati alikuwa amemezwa na samaki na kwa ndani ya tumbo ya samaki for three days and three nights. Na maandiko yanasema ya kwamba hapo tumesoma verse 7 when my soul fainted within me kuna wakati nafikaka unajipata katika situation soli yako inakuwa ni kama imezimia inakuwa hauna nguvu tena ya kufesi wa tomorrow kuna watu wanafanya mahesabu today wanashindwa ndio mwaka mpya umefika shule ndio hiyo tunarudi january maisha yamenifikisha hapa unasikia moyo wako unakuwa fainted within you listen to me john alisema hivi I remember the Lord and my prayer went up to you into your holy temple. Katika hali zote zile, anasema kwamba alimkumbuka Mungu. Na hivyo mkumbuka Bwana, maombi yake ikafika mahali patakatifu pa madhabahu yake Bwana. Kwa pengo inawezekana ndio unapita hali kama Jonah, lakini umefanya kitu moja ambacho Jonah alifanya, alikimbilia kwenye temple ya Mungu. Moyo wake ulijiunganisha na Mungu. Hata kama kwa ndani ya tumbo la samaki spirit yake ikajiunganisha na altar ya Mungu. Hallelujah. Moyo wake ukajiunganisha na holiness of God. Na akamwambia Mungu hata kama niko mali moyo wangu umezimia bado kinywa changu kitakupatia sifa. Hebu sia verse 8. Those who regard worthless idols forsake their own masses but I will to sacrifice to you with the voice of the giving ya kwamba hata kama alikuwa katika tumbo ya samaki anasema i will sacrifice to you with the voice of the giving alipatia mungu sauti ya shukurani akiwa ndani ya tumbo la samaki wapendo hajalishi unapitia nini katika hali hiyo patia mungu shukurani patia mungu ibada ya shukurani mwaka mzima amekulindia watoto mpati ibada ya shukurani mwaka mzima amekulindia jamii mpati ya shukurani ya wimbo wa sifa maana katika tumbo la samaki shona alipatia mungu sacrifice of thanksgiving na mandiko nasema buwana kaipaka akasikia kilio ama shukurani ya ya chona ikafikia mungu asema I will pay what I vow salvation is of the Lord sili kama kuna mutu anazahua katika hali ya mena kaka kifo na unasema wakofu ni wa mungu praise the Lord umekuwa threatened maisha imekuwa mazito watu wote hakuna ambao unafikiria watakusaidia wamefunga simu zao kwao kwako unashangani nini kizuri cha mai katika maisha yako lakini jona akasema hivi hata kama hali ni nzito giza imenikumba sijui niko wapi sijui kama nitakufa the next minute lakini anasema nitapatia Mungu shukrani kutoka kirindini cha moyo wangu my brother my sister mbe jirani yako patia Mungu sifa hata kama hali ni nzito amen hata kama hauna school fees next year patia Mungu sifa hata kama hauna rent next year patia Mungu sifa hata kama mzee alienda patia Mungu sifa hata kama uliachwa patia Mungu sifa hata kama kuna vitu vinyang'anywa give God all the praise maana katikati hiyo giza hapo ndipo Mungu anakutaka na ongea na hiyo giza inakutapika Biblia inasema hivi verse 10 so the lost spoke to the fish and it vomited Jonah into dry land kwa hivyo siri ya kupaya kutapikwa kwetu katika matatizo na shida tunakumbana nazo ni kupatia Mungu sifa are you hearing me patia Mungu sifa Jonah akiwa ndani ya tumbo la samaki amejikunja bila tumaini akakumbuka Mungu katika utakatifu wake akapatia Mungu sifa katika tumbo la samaki maandiko yanasema Bwana kanena na samaki akamwambia zile sifa nimepewa siwezi kumilia tena enendo katapike mtumishi wangu leo hii natangaza kwa jina la Yesu kila samaki ile kumeza kwa sababu ya sifa za Mungu na nena utapikwe nasema utapikwe kwa milele utapikwe mashida tukutapike anasema freedom 
Lakini kama uko tanya tumbo la samaki una kuwa umejikunja. Angalia jirani aone kama amejikunja. Bwana asifiwe. Kuna watu wa ujumbe wa Bwana ukikuja anakuwa amenuna hivi. Ni pia amekamatwa kwa ndani ya tumbo ya samaki. Lakini kwa na ujumbe wako leo unaenda kutapikwa. Kesho ya leo si ya kawaida unaenda kutapikwa. Nasema kuna familia inatapikwa. Kuna watoto wanatapikwa. Mungu anaongea na hiyo hali tutapike. Praise the Lord. Yeah. Utakuwa unapata mshahara unaofurahia. Utakuwa unajua nyumba yako unafurahia jamii yako. Maana umetapikwa. Patia Mungu sifa. Utatapikwa leo. Amen. Shida kubwa tunakuwa nayo sometimes wakati tuko na shida kubwa ni wakati wa complain instead of patia Mungu sifa. Siri ya kutapikwa na kuondolewa kwa hali patia Mungu sifa wewe. Yeah. Bwana asifiwe. Daudi siku moja kama amekosea Mungu na amepigwa mambo yamekuwa mazito kwake akatumiwa nabii achague vitu vitatu apiano mikono mwa maadui zake apigwe na njaa ama angu, ama apiano mikononi mwa Mungu akasema ni heri kuanguka mikononi mwa Mungu maana Mungu ni mwanema nyingi apiano Mungu ukiwa kwake hata kama hali imekushika namna gani anazungumzaga na hiyo hali. Na by the way, hakuna hali hainanga masikio. Bwana yes. asifiwe. Chochote ambacho kinaonekana na macho huko na masikio. Hiyo kuta unaona hapa iko na masikio. Hizo nguo unavaa ziko na masikio. Praise the Lord. Milima inakuwa na masikio. Bahari inakuwa na masikio. Hata mapepo yanakuwa na masikio. Leo Bwana anasema anashuka kuhukumu miungu yote ya Misri na kunena na samaki itapike wateule. Maana the glory of God inashuka kwa nyumba yake tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tusimame juu. Tuna muda wa kuomba before tukaribisha mwaka. Neno Bwana lilotuambia Mungu anakuja kusheka gani? Sijui ni hali gani ambayo imekushika na imekuzuilia kuinuka. Nataka tujiachilie kwa Bwana kama jona. Tuambie Bwana nataka uje utingize milima yote. Bwana tingiza hali zote. Tingiza Bwana hali yote ambayo imetukalia na kutuumiza. Ningeomba present na worship wakuje hapa mbele. Watuongoze na worship. Patakia kama tano hivi. Bwana asifiwe. Amen. Uko tayari utapiko wapendwa? Yes. Praise the Lord. Hebu kwanza kuangalia hali umekuwa ukipitia kwa mwaka huo. Kuna mambo mengi ambayo umekumbana nayo hata utaiambia watu. Kwa sababu mengine ni ya aibu. Jabesi alifungia kwa miaka mingi. Finally alichukua kaipelekea Mungu na Bwana akasikia ombi lake. Leo kuna watu Mungu anaenda kujibu maombi yao na kijibu maombi yako unaenda kutapikwa. Alisikia kilio cha jona akatapikwa. Leo hii natangaza watu wa Mungu na watapikwe. Heavenly places in this house today. Na watu wa Mungu wanaenda kutapikwa. Kuna watu Mungu anaingilia kesi zao na madeni yao inaenda kuondolewa. Wengine machozi wamelea usiku mzima Bwana na kuja kupanguza. Hajalishi umepitia mambo mangapi Mungu ana hukumu miungu imetesa maisha yako. Ina mikono yako kuombeleza Bwana ishara kwa kuta baraza. Zele da ya kata baraza. Inawezekana umesema acha nikarukie mwaka kanisani. Kumbe Mungu naye anakungoja ili awanene na samaki iweze kukutapika. Ambia Bwana nimekuja kwako. Ninaomba Bwana nikatapikwe. Kama ulisikia maombi ya Jabesu, niomba Bwana usijue milango leo. Bwana kama ulivyotimiza mlima, tigiza hali zote zimenikalia. Si comía que
hapo nikisema kwanza singetaka kuruka mwaka mpya without giving my life to Christ ngetaka mwaka unaokuja God is the source of my life abadilisha maisha yangu aniokoe nataka kumtumikia Mungu uko hapo na ujokoka na ungetaka kufuatia Kristo maisha yako siku ya leo tumebakisha dakika chache sana tuuke mwaka mpya ungesema leo nikataka kuvuka mwaka mpya na maisha yangu yakiwa mapya Yesu akiwa bwana kwa maisha yangu usiogope mtu yeyote hata si tu answer the call of god mbele ya umati wa watu na tukaokoka na leo tumedumisha wokovu hata wewe inawezekana nafasi Mungu amekupatia amesababisha ukuje before turuke mwaka huu usikie utumbe huu na upende maisha yako kwa Kristo ndioma kila mmoja akiwa amefunga macho uko hapo na utaokoka na ungetaka kupatia Kristo maisha yako leo bila uoga wowote inua tu mkono wako I will pray for you kwa dakika chache ambazo zimebaki nitakuintroduce kwa Yesu afanyike bwana na mwokozi wa maisha yako kama kuna mmoja I want to give my life to Christ kuna mmoja amen kama hakuna we give God the glory ningeomba uchukue dakika kama mbili tatu uongeresha bwana ni nini ambao ungetaka akutendee kwa 2023 itaje ambalo uko nalo mwambie kwa sababu yuko hapa he is your father he is your maker he knows you more he knows you better than you know yourself mwambie tu kile ambacho unataka kutendee he is a faithful father talk to him now shaka tabarikasa reka do sabadika Bwana sikia kilio cha wateule hawa bwana. Sikia kilio cha wapendo hawa wamekuja katika nyumba lako siku ya leo. Bwana wengine wameingia mahali ambapo wakiwa na machozi. Wengine wameingia mahali ambapo wakiwa wamefinyika. Wengine mimi ni wagonjwa. Bwana sikia maombi yao wamewatembelea. Shaka kana basi jeba. Reka taya basi ya badaka. Mwambie tu anakusikia. He's a faithful father. Sikia kilio cha wote ule kama ulivyo sikia sikio cha mtoto wa aga ukaokoa maisha yake na kuangamia jangwani sikia kilio cha wote ule wako bwana sikia ombi lao bwana usiku huu wa leo we worship you lord we praise your name lord sharaba babo sharaba
maana hii baada ya kuruka mwaka tubasha dakika kama 4 hivi usiondoke tunataka kuomba after tumesha ashari hiyo ya maana bwana ametunania leo kwamba anaenda kutingiza chochote ambacho kimekuwa kinakukalia nataka tu agree na kwamba bwana ashek na kiweze kuachilia na chochote ambacho kimekamata maisha yako kama vile jona alivyotapikwa leo hii chochote kiliomezwa na adui kitapikwe katika jina la Yesu tena bwana ametunenea kwamba aliambia Musa usiku wa manane nitakuja kuhukumu miungu yote ya kimisri ilio watesa leo hii bwana ashuke usiku wa manane ahukumu miungu yote ya kimisri ili sababisha magonjwa kwa maisha yako ili sababisha divorce kwa maisha yako kila roho ile kutesa na kukuumiza leo bwana aihukumu katika jina la Yesu we are going to pray to pray those three items tumeenda kumlilia Mungu baada ya kuashari mwaka mpya na tunavuka mwaka mwaka wetu utakuwa salama katika jina la Yesu katika jina la Yesu are you ready to receive new year Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Tumebakisha dakika kama mbili. Nikiomba dakika moja na nusu, uchukue dakika ombie Mungu ni asante kwa kusaidia kukaribia mwaka mpya. Mpatie sifa, mshukuru. Tumeambiwa kwamba Jona alimshukuru Bwana akiwa ndani ya tumbo la samaki. Ambia Mungu ni asante. Despite ya mambo niliyopitia, despite ya changamoto nyingi, Jehovah
furaha kubwa sababu ya ndani yako na furaha kubwa wewe ushindi mkubwa kwa na mwaka mpya we don't take it for granted haleluya amen mwana mwisho ni msalamia nasia zoni msalamia mwaka mpya amina mwaka mpya wenye furaha huni mwaka utakuwa ni mwaka wa ushindi kwako kazi kubwa ya kuanza wa Mungu wa mtumishi wa Bwana Musa ilikuwa ni kubariki watu haleluya na kutangazia mwaka huu utakuwa ni mwaka wa baraka kwako utakuwa ni mwaka wa furaha kwako chochote utafanya na mikono yako na kifanikio roho ya madeni imeondoka roho ya mateso imeondoka
inotu mikono yako shehu na kata imeandikwa bwana akasikia kilio cha jabesu leo bwana akasikia kilio chenu mliingia katika mkesha huu na mko wa gonjo mali mlipo i speak healing in the name of jesus i speak restoration in the name of jesus na kemea laana ya magonjo kwa familia yako na kemea vifungo vya magonjo kwa mwili wako i rebuke the forces of darkness in the mighty name of jesus i release divine healing in your body i release divine healing in your family i release divine healing in your business i release the healing of jesus in your life receive a impartation receive the glory of god receive the touch of jesus receive the anointing peka baba seka baba pokea neema ya bwana pokea nguvu za mungu pokea kibali mwaka huu kufebe mwaka huu uende mbali sasa Kuna watu mmekuwa ukitamani kwenda nje. Natangaza mwaka huu mtaenda. Na achilia hiyo visa yako. Walioikamata waiachilie. Nasema iachiliwe. Nasema iachiliwe. Waliokamata hiyo kazi, nasema waiachilie. Waliokamata ndoa, natangaza waachilie. Waliokamata watoto, tupika. Shaka karama ya. Karibu sika madis. kitafungua milango iliyofungwa 
na boy pepe na utakuwa na neema kubwa sana praise the lord leta sadaka yako ya kwanza kwa hii madhabahu maana Mungu apati opportunity ya kuona mwaka mpya hallelujah tunapongozwa na wimbo wa praise leta sadaka kwa hii kwa hii madhabahu hata kwa ile chombo leo tega hapa kwa madhabahu ili kwa hapa madhabahu ha yaanze na wewe mwaka huu bwana yesu asifiwe naona hapa bibi unaweza timia chini namba ya hiyo prepare ile pale na utabarikiwa amen Ambeli nani patia mungu sadaka ya kwanza ya mwaka wa 23 amen kwani hiyo sadaka amen inaenda wapi haleluya amen ha. watupatie praise moja na praise sadaka zetu hapa kwa jina la Yesu
kwa sababu ya hiki ambacho watu hao wamekuletea kwa hii madhabahu yako mwaka huu na ukawafeve mwaka huu wasikose mwaka huu wasipungukiwe chochote watakuwa na hitaji kwa sababu mahitaji yao bwana kama vile ambavyo Kristo uliambiwa na Wayahudi ya kwamba usikose kuponya mtoto wa mtu yule ambaye alikuwa amewajengea sinagogi na kwa sababu ya hiyo ulienda ukaponya mwanawe nami naomba kwa sababu hiyo umeleta kwa madhabahu bwana ukawatetea sasa madhabahu hii itawatetea wakiwa katika changamoto yote ile bwana wakikuita utaitika kwa sababu madhabahu hii walijiunganisha nao katika mwanzo wa mwaka huu na tamuka abrahamic blessings juu ya kila mmoja aliyetoa sadaka yake kwa madhabahu uwabariki na wainue na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini amen 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 bwana bariki sana patie sumakofi mazuri